Herzlich Willkommen im Machfelderhof. Wir haben heute einen prominenten Gast eingeladen und unsere Maybrit wird heute nicht singen, auch kein Lied schreiben, sondern spielt den Dolmetscher. Ihr Englisch ist eindeutig das Bessere. <lacht> Dankeschön. Wir haben heute eingeladen Wilhelm Garfield Walker aus Amerika, lebt allerdings jetzt in Wien und ist ein, würde ich fast sagen, ein Talent. Kann man das sagen? Wie du wirst. <lacht> okay, <lacht> gut. Dann äh, gleich meine erste Frage. Als Künstler, ja, man wird nicht als Künstler geboren. Wie war so die Kindheit? Wo, wo ist der William Walker aufgewachsen? Okay, so you were not born as an artist. He was just asking about your childhood, how it was, where have you grown up, and yeah. Yeah, so I, I, I grew up in the US and I, I was you know I, I was just a typical child I, I didn't have parents who forced me into music they didn't really force me into anything and so I just kind of freely found the cello uh, my first instrument um, and at the same time the saxophone and I learned the two at the same time and I, I found it very interesting and then I started saying why well, I like also the horn so then I learned the horn and then the, the bassoon forgot and uh, p piano also a little bit and but uh, my main instrument always was the cello but I was picking up these other things and then people were saying well why don't you think about conducting and I hadn't really had much interest in conducting as uh, to that point but um, because you know people were saying why, why not try it I tried it and then I became a conductor Okay, also äh, seine Eltern ähm, haben ihn, also er ist aufgewachsen in, in den USA und seine Eltern haben ihn nirgendwo reingezwungen oder auch nicht gepusht in irgendeine Richtung. Er hat Musik irgendwie von allein und ganz frei gefunden. Er hat angefangen mit dem Cello, das ist auch bis heute sein äh, Hauptinstrument. Dann äh, kam das Saxophon dazu, äh, dann das Klavier und so weiter. Und von jedem so ein bisschen herum äh, hat er sich einfach äh, Instrumente aufgebaut, wo er einfach auch spielen kann. Und dann ist irgendjemand mal zu ihm gekommen war so, okay, hey, wieso, wieso denkst du nicht dran, mal Dirigent zu werden, weil du einfach so äh, vielseitig in der Musik bist. Ähm, und dann, davor hat er nie so wirklich drüber nachgedacht, über das Dirigieren, aber dann war er so, okay, ja, wieso nicht, dann werde ich jetzt ein Dirigent. Mhm. Ja. Äh, jetzt, äh, wenn man, bevor man so weit ist, dass man in die Kunst geht, Dirigent, Musiker, Schauspieler, wie auch immer wird, äh, was sagen die Eltern dazu? Was haben die Eltern gesagt? Haben die das unterstützt oder haben die gesagt, oh mein Gott? Ja. Okay, so what did your parents say about your plans in, by going into music? Did they say, were they uh, supportive or were they like, ah, oh, I don't think that's a good idea? Well, they were, they were supportive, mostly you could say. My, my dad not as supportive, he wanted me to do something else almost anything else but now he's become much more supportive um, in later years my my mother was always very supportive you know taking me to cello lessons and whatnot um, as a child and so yeah. okay also im großen und ganzen waren seine eltern eigentlich immer sehr äh, unterstützend sein vater weniger als seine mama aber der hat die jetzt auch schon dazu äh, gerungen quasi ähm, und äh, seine Mama hat ihn auch immer zu den äh, Cello-Stunden äh, gebracht und so weiter und so fort. Also es ist, ist eine gute, gute Unterstützung da. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was auch über die, den Werdegang erfahren, wo die Schu welche Schule, äh, welche Uni, wo in Österreich, in, in Amerika. Vielleicht kann man da ein bisschen was bringen. Okay, so we want to talk about the education that got you to being a conductor and where have you been to university and stuff like yeah. this. Yeah, well, I, I, um, I, I started just private cello lessons and then I, I went to the Interlochen Arts Academy in Michigan, which is a, a very well-known boarding arts high school. It's, and, and, you know, they had the opportunity to do music, to do drama, to do... Um, film, all types of things, and so I've, I had this great opportunity as a high school student already, 
Then I, I studied university in Chicago at the Chicago College of Performing Arts. And then after that, I was at the Royal College of Music in London. And then I studied here in Vienna for one year. And I was supposed to leave after the one year, but somehow I didn't. Okay, ich glaube, das haben wir nicht alles gemerkt. <lacht> okay, also er, er hat mit privaten Cellostunden angefangen. Und dann ging es zur Inter Interlochen. Interlochen Art Academy, Academy in Michigan, mhm. ähm, wo er schon als Highschool-Schüler äh, quasi dann schon die Möglichkeit hatte, in Richtung okay. Musik zu gehen. Dort hätte es auch für ähm, Schauspielerei was gegeben, aber er hat sich natürlich für Musik entschieden. Dann ging es weiter nach Chicago. Nach Chicago. Okay. Zu the, einer the Chicago College of Performing Arts. Okay, no? genau. Um, und dann nach London. Ja. Yeah. The Royal College of Music. Exactly. Oh. <laughs> und dann auch nach Wien und dann ist er in Wien natürlich geblieben. Eigentlich sehr unverhofft. Ja. Wie 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 fühlt man sich? Fühl, fühlst du dich wohl in Wien oder wie kann man das sagen? Um, do you feel? Do you like it in Vienna? No, I love it in Vienna. <laughs> <laughs> like is not strong enough. <laughs> okay. Uh, du studierst hier bei einem bekannten Professor. Uh, was, was ist so das Besondere daran, in Wien zu studieren oder auf der Musikakademie zu studieren? Okay, so you're studying with or from a famous professor and um, Robert was asking about what's the... What's special about studying in Vienna? Well, of course, studying with, with great professors is, is always, in, for an artist or for anybody, is very important. And I, I had a very wonderful opportunity to study with a, a, a fantastic professor here, Andreas Steyr. Um, but then also Vienna as a city, or, you know, you could even say Austria as a country, is just one that's so rich with music. I, I mean, it, it literally drips from the side of the of the building of and it's it's so it's so uh, ins inspirational in many ways and yeah so it's 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 not a typical you know where you, you can go and have a great professor at a university and you know you become very good because of the professor but here you you become good because of the professor and the entire environment mm -hmm. Okay, also es ist natürlich immer schön mit äh, großartigen Professoren zu studieren, aber es ist nicht nur ähm, mit die Leute, mit denen er arbeitet, sondern auch Wien und vor allem auch Österreich als Gesamtes, äh, weil es einfach so volle Musik ist äh, und sehr inspirierend ist und er hat gemeint, ja, es ist, tropft überall eigentlich von allen Mauern runter okay. die Musik. Ähm, deshalb ist es ein sehr, sehr schöner Ort zum äh, Studieren und zum Musik machen. Ja, mhm. uh, yeah. jetzt uh, Cello. Hm? Klavier, hm? dirigieren, komponieren. Äh, was ist der Favorite? Was ist das? das was? So, so dirigieren und komp komponieren. Hm? So, die beide. 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 Okay, ja. okay. Ja. Gut, das braucht man nicht übersetzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt äh, warst du vor einiger Zeit im Konzerthaus. Da gab es ein großes Benefizkonzert. Ja. Uh, da hast du dirigiert und hast ein bestimmtes Orchester dirigiert und das ist relativ neu und so viel ich weiß, hast du es uh, ins Leben gerufen, um Künstlern die Chance zu geben, während der Pandemiezeit ja. aktiv zu sein und vielleicht auch ein bisschen was zu verdienen. Ja, ja so... Um, you get that? Ja, yeah, I think okay. so. Okay. <laughs> so, so, yeah, it's, it's a, it's a brand, the orchestra is the Nova Orchestra Wien. And it's a brand new orchestra here in Vienna, as you said. Mm -hmm. um, and so, yes, we, we were founded to give uh, artists, music musicians, another opportunity to perform, not just to perform during COVID times, but to perform um, important concerts, to perform at Musikverein, to perform at Konzerthaus, and in recording sessions here and there. And yeah, so this uh, I, I thought was a very important thing um, to do during this time, and many people seem to have enjoyed it. So. Oh, it's my turn. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> also okay, also this um, this Nova Orchestra. <coughs> wurde quasi gegründet eben äh, um Künstlern in dieser Zeit der Pandemie äh, eine, einen Ort zum Performen zu geben, aber auch für danach natürlich, äh, vor allem auch für Jungkünstler. 
und ähm, dass die auch zum Beispiel im Konzerthaus spielen können und im äh, Musikverein und so weiter und so fort. Und ja, genau, und da sind sie jetzt auch tätig. Ja. Mhm. ja. Okay. Ähm, und das Benefizkonzert war ein voller Erfolg, kann man das so sehen? Ja. Ja, ja. ja jetzt wollen wir, haben wir erfahren, this week gab es eine große Auszeichnung. Okay, this week there was a big award. Ach so, ja. Ja. Ach so, ja. Ach so, ja. So, you won an award. Ja. Yeah. Okay. Ja, yeah, the Sir George Schulte uh, mm -hmm. Foundation, um, so the famous conductor George Schulte um, had a foundation and they pre present young conductors and by young conductors I mean under 40 years old. Um, prizes, um, they call it the Career Assistance Prize, and so um, they choose only a few conductors per year, and I was very fortunate, very lucky, very honored to be chosen this time. Mm -hmm. Okay, also um, George Schulte. Schulte. Yeah. Yeah. George Schulte, da gibt es so einen Preis, der vergeben wird an jung uh, Jungdirigenten. Um, und damit meint der Dirigenten unter 40. Okay. <lacht> um, und da werden jedes Jahr so ein Paar eben uh, ausgesucht und er war uh, so glücklich, dass er unter diesen uh, Paaren war und halt den Preis gewonnen hat. Das ist der George Schulte uh, Foundation. Foundation and the Assistance. The, the Career Assistance. Career Assistance you know. uh, Award. Okay. Um, ja, warum will man Dirigent werden? Was ist so das Faszinierende daran? Vorne. Ich meine, man steht vor einem Orchester, hält den Taktstock, aber was ist so das Besondere daran? Okay, so what, what fascinates you about being a conductor? Like you're standing in front of the orchestra and with your... Yeah? Yeah, yeah? <laughs> baton. Yeah? yeah. Um, <laughs> and what fascinates you about it? It's there are many things, many many things that that are fascinating about it. But for me, it's it's digging into what's behind the notes on the page. What what is the composer trying to say, and you know, trying to find this meaning, searching for this meaning, and then having the great opportunity to share um, these findings with the colleagues on the stage, the musicians, and then with the public after this because first you share it in the rehearsal of course then and the yeah. performance and uh, you know this is orchestral music has all music is great but orchestral music has this unique opportunity to have you know 50 75 100 200 people on this stage and for it you know to be able to to have this opportunity to share something like this with with the audience is just incredible. And I, I do like this because my, my back is always this way. <laughs> so <laughs> that's why I'm <laughs> like this with the audience. But, okay, okay. Yeah. Okay, also ihn fasziniert am meisten daran, also dass man quasi zwischen den Noten oder hinter die Noten durchschaut und äh, sich vor allem fragt und vor allem auch sucht, was denn die, die Message ist, die der Komponist ursprünglich mit diesem Werk ausdrücken wollte. Und wenn man dann diese Ergebnisse, was man dann findet, auch in der Musik, und das teilt man ja mit seinen äh, Künstlerkollegen auf der Bühne und dann äh, liefert man diese Message natürlich auch ans Publikum. Das ist das, was er am, am bewundernswertesten oder am schönsten findet. Am, um, dirigieren und ja, also das ist so das Größte. Mhm. Ja, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Die eine wäre, äh, komponieren. Äh, welche Art von Musik wird komponiert? Äh, klassisch äh, äh, für, und, und für wen? Okay, so there are two questions left and the first one is um, what do you compose? Um, like in which genre and uh, for whom? Well, um, I I write mostly orchestral music, mm -hmm. um, so classic music, of course, for orchestra. Um, and but I, I I have of course commissions from different artists who would like for me to um, mm -hmm. write for them, you know, an individual piece of music or for orchestra or for other ensemble. Um, Uh, and so I, I, I write for individual people, but I, I also write for myself very much. Um, just something that I, it's, it's something that I find interesting uh, to do, to try to share my thoughts as well as a composer. Um, okay, also, um, er schreibt vor allem, also 
Musik fürs Orchester. Okay. Ähm, dabei hat er natürlich auch Anfragen von, äh, an, von einzelnen Künstlern ähm, oder auch für ganze Orchester und schreibt auch für Ensembles und so weiter. Aber er schreibt auch für sich selbst und da ist es eben auch das Spannende, einfach für sich seine Message zu finden, was er dann mit seinen Werken ausdrücken möchte. Mhm, mh. ja, dann sind es mehr Fragen geworden. <lacht> äh, was für Message soll er überkommen? Okay. So, if you uh, compose something, give us an example for the message that oh. is in your piece. Ah, so it's it's it it changes. It's it's always okay. it's always different. It's it's either you know a moment in time, a, a moment of life of, of my life, of you know somebody else's life that I've observed, or something nature could mm -hmm. also be, um, or or just kind of you know the you know trying to just write about the the times that we live in um, a lot of there are some some composers who write um, music that it has really you know it's music for the sake of music and my music I would say it would be more in the way of not being only for the sake of music but for the sake of sharing of trying to share experiences with other people mm -hmm. Also natürlich gibt es ja immer viele Themen, die man abhandeln kann, also äh, Erlebnisse aus dem eigenen Leben, Erlebnisse aus dem Leben von jemand anderen, was man vielleicht beobachtet hat, ähm, oder auch irgendwelche Events in der Natur, vielleicht auch über die Zeit, in der wir gerade sind. Ähm, also da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, um Messages einzubauen und was er auch macht. Und für ihn ist es halt wichtig, nicht nur Musik zu schreiben, um Musik zu schreiben, sondern auch, um diese Musik dann auch mit Inhalt äh, teilen zu können okay. mit der Welt. Mhm. Äh, ja, eine wichtige Frage, wer ist so ein großes oder gibt es große Vorbilder? Meistens hat man ja mehrere, äh, jetzt, egal ob es jetzt Komponisten sind, aber vor allem Dirigenten, gibt es da große Vorbilder? Okay, so, uh, do you have any big role models, no matter if they're com compositions, com I don't know, no. or um, uh, conductors or anyone in the music no. industry? No. Well, I mean... Of course, Herbert von Karajan okay. is, 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 I think, for most conductors, some type of role model. I mean, an incredible uh, musician. Um, Carlos Kleiber as well, um, Ricardo Muti, uh, Pavel Yarvi. I, I mean, there are just so many great conductors that one could see as a, as a role model. Um, and for composers, I mean, Johannes Bach mm -hmm. is, is the one that I think that every, every composer says number one, and there's a reason why his music is incredible and one can always learn something from it but Beethoven, Brahms, Bruckner, Shostakovich, Strauss uh, it's I mean really it's just there are so many so many that okay I, uh, Du wirst schon ganz schlecht, wir müssen übersetzen. Aber man hört im Kern Ja, ich muss mich dann echt zusammenreißen, dass ich nicht abschweife. Okay. Ähm, also das sind natürlich sehr, sehr viele äh, Vorbilder, die man in der klassischen Musik haben kann. Und Herbert von Karian ist hier zum Beispiel einer bei dem Tisch, wo wir auch gerade sitzen. Ähm, Carlos Kleiber. Ja, Carlos Kleiber. Mutti. Mutti. Mutti, Ricardo Mutti. Ja. ja. Mhm. Und die Komposer habe ich verstanden. Ja, äh, Bach, Bach und Brahms und Beethoven. Beethoven. Ja. Ja. Es ist so viel. Ja, es ist. But but the thing is, there are so many ideas, yeah. so many ways, and and it, 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 every day there is something something new that you can find inspiration from somebody, even the same person, but different people. Mm -hmm. ja. Okay, also das sind so viele Wege und Ideen und die man quasi gehen könnte und man findet irgendwie jeden Tag neue Inspirationen, manchmal auch von denselben Personen, aber von anderen Stücken, weil einfach jeder Mensch sehr vielseitig ist und vor allem auch Musiker. Und das ist das Schöne an der Musik, dass man also in allen irgendwo immer etwas finden kann für sich selbst, das ist glaube ich wichtig. Eine ja, wichtige Frage für mich noch, was sind die Pläne für die Zukunft und vor allem was sind die Wünsche, die großen Wünsche? Okay, also what are your plans for the future and what are your wishes? Well, the the next big plan, I should say, is a concert here in Vienna, um, the Accent im uh, in Musikverein at 19.30 Uhr. Mm -hmm. um, the Novo Orchestra Wien and I will perform a, pro a program of music, which I think will be very interesting for the public, um, of American composers, of Austrian composers, and also with with uh, Sibelius, who studied here in Vienna before, and of course is 
a great Finnish composer. Um, and so my great wish is that everybody comes to the concert and enjoys the concert. Okay. <laughs> Okay, so um, das nächste große Konzert ist am 18. Mai im Wiener Musikverein und äh, da tritt er mit seinem Orchester Nova Orchester auf und es wird ein sehr, sehr, sehr äh, tolles Programm werden, wo er denkt, dass es, der, dass es der, der Öffentlichkeit auch sehr gut gefallen wird und sein größter Wunsch wäre es, wenn alle Leute natürlich am 18. Mai um 19.30 Uhr in den Musikverein kommen zu seinem Konzert. Gibt's noch Tickets? Ja. <lacht> okay. <lacht> Tickets gibt's noch. <lacht> Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Wir haben ein bisschen einen Einblick gewonnen. Ist nicht so einfach. Bei zwar noch ein relativ kurzes künstlerisches Leben, aber ein sehr intensives. Und wir wünschen alles Gute für die weiter und weitere Zukunft und auf dem künstlerischen Weg natürlich. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke. Und dir sage ich auch recht herzlichen Dank. Danke schön. Verstehen durch, aber so, nur ich kann es meistens nicht ausschauen. <lacht> Dann sage ich euch recht herzlichen Dank. Danke.